。等等，警报，我没有听错吧？村子里啥时候安装了警报器？出去瞧瞧。嘿，老乡们，知道发生什么事了吗 ？No， 不知道啊。一大早上了，那个警报器就在叫了，而且还莫名其妙了，夺出来一个收音机。嗯，收音机，打开试试。终于打开了，小熊村的人听着，县里们在半个小时之内把村子里所有的钻石全部放到一个箱子里，不然的话，我们将对你们村进行陨石打击。啊、陨石打击？这人是谁呀、啊？也太自信了吧！如果我没有猜错的话，你们肯定是不信的。那个谁启动开关？嗯，真能装啊，说的跟真的一样。老乡别怕，这肯定是骗人的。等等，什么声音？<咳>我去，真的有陨石！好，好痛啊！还好我闪得快，不然肯定要被砸扁了。<笑>小熊，你不是说没事吗？我真是信了你了些。<笑>呃，我也不知道他们会来真的，不过没事，我一定会解决那群凶手，为你们报仇的。哦。这块陨石好碍事啊！回家拿把镐子把它挖掉吧。我去，又来了，那边也有，好高的烟雾啊！难道这就是传说中的流星群？ Wow! 老乡，这里太危险了，你们赶紧进屋躲一躲吧。进屋有个屁用！这么大的陨石砸下来，房子都会被砸烂了。我，既然如此，那我们要怎么办？总不可能在这里等死吧？算了。既然你们想死，那我也就不拦着了。嗯，我感觉那个警报器绝对有问题，等会要去那里调查一下。不过在此之前，我得从这场陨石灾难中活下来。拿出科学家为我准备的武器，我要用火箭筒把它们从空中拦截下来。哦，呃，好难瞄准了，看来是我想的太多了。<笑>快看，又来了。我去，村里的大楼被撞倒了，这都死多少老乡啊！呃、哦，你小子在说啥了？那栋大楼还没完工，哪儿来了居民？<笑>不好意思哈，是我想多了。哎，这一副狼藉的景象，真是闻者伤心，见者流泪。不过好在受伤的村民不算多。我，不行，我不能坐以待毙了，先用鸡眼把我的房子包裹起来，这样就不用怕陨石了。接下来在这里挖一个地洞，里面也放上鸡眼。OK， 防空洞也做好了，把老乡们叫过来吧。哦，老乡们，你们就在这里等我的好消息吧，记得千万别出去哈。OK， 我倒要看看是谁这么嚣张，敢用陨石炸我们村。嗯，哦，用铁傀儡做保镖，想的倒是挺美的。怎么，钻石都准备好了吗？<笑>没错，带我去见你们老大吧。哄这手还想见我们老大，回去把钻石拿过来再说、啊。好小子，这都是你逼我的，用火箭筒杀出一条血路。好吵的警报器，直接轰掉，一不做二不休，直接把他们的基地炸出来吧，让他们也感受一下被陨石轰炸的感觉。<笑>我气我气，老哥，放过我吧，我错了，我把那些钻石全都给你。现在才知道错已经晚了，给我去死吧